ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்திலே உங்கள் யாவருக்கும் இரட்சகர் இயேசுவின் மகிமையான ஊழியத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை நான் கொண்டு வருகிறேன் இந்த காலை வேலையில் கூட கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படி அவளோடு இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இந்த நேரத்திலையும் கத்தருடைய வார்த்தையை நம்ம தியானித்து நம்ம ஜபம் பண்ணி நம்ம முடிக்க போகிறோம் சில நிமிஷங்கள் தான் பத்து நிமிஷங்கள் தான் ஆனால் இந்த பத்து நிமிடங்களிலே ஆண்டவர் ஒரு வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு கூட ஆண்டவர் நிச்சயமாக தொடுவார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தாவது வசனம் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது என்று அழகாக இந்த வசனம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கத்தரை தேடுகிற இருதையும் மகிழும் என்று சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ கர்த்தரை தேடுகிற இருதயமாக நம்மை ஆண்டவர் மாற்றுகிறார் தேடணும் ஆண்டவரை தேடணும் ஒரு குழந்தையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்ச நேரம் அம்மாவை பார்க்கலன்னா அம்மாவை தேடிக்கிட்டே போகும் இல்லைன்னா அப்பா கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்த அப்பா எங்கன்னா போயிட்டாருனா பின்னாடியே தெரியிட்டே போகும் அப்படி தான் ஆண்டவர் அவரை தேடுகிற இருதயமாக நம்மளை நம் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவரை தேடுங்க உங்கள் வீடு தான் பெத்தேலாக இருக்கணும் உங்கள் வீடு ஒரு பெத்திலேகமாக மாறணும் ஆண்டவர் வந்து வாசம் பண்ணுகிற இடமாக இருக்கணும் ஒரு எரிசலையமாக இருக்கணும் அதே சங்கீதத்தில் தாவி இது சொல்லுகிறார் நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் என்று நான் கத்தரை தேடினேன் நல்ல அவர் பகிரங்கமாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கிறார் பாருங்க நான் தேடுனேன் நான் மனுஷனை தேடலை ஆபத்துக்களும் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வெலவீனங்களும் வரும்பொழுதெல்லாம் நான் மனுஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணி எங்கே இருந்தாவது எனக்கு ஒரு உதவி கிடைக்குமா தேடி பார்த்தீங்கன்னா உதவி இல்லை உபத்திரவம் தான் கிடைக்கும் ஆனால் கத்தரை நீங்கள் தேடி பாருங்களேன் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அழகாக இந்த வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் நான் கத்தரை தேடினேன் தேடும் பொழுது அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் நான் இருக்கிறேன்ப்பா மோசைக்கிட்ட ஆண்டவர் அதான் சொன்னார் இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார்னு போய் சொல் அண்டவருடைய நாமம் என்ன ஜனங்க என்கிட்ட கேட்டால் நான் என்ன சொல்லுவேன் இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் அவர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார் நீங்கள் அவரை கூப்பிட்டு பாருங்களே ஆண்டு சொல்ல நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடு நீ என்கிட்ட வா அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் இந்த சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னென்ன பயம் மனுஷர்களால் வருகிற பயமா இல்லாவிட்டால் சத்துருவினால் ஒடுக்கப்படுகிற சூழ்நிலைகள் வருகிறதா பயம் இருக்கா இல்லை இப்படிப்பட்டதானே கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் பரவி கொண்டிருக்கிறதே பயமா எதை குறித்து நீங்க பயப்படாதீங்க உலகத்தில் இருப்பவனில நமக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஓணத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தராலே நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் தேடுங்க ஆண்டவரை யார் யாரையோ தேடி கொண்டிருக்கிறோம் கர்த்தரை தேடி பாருங்க எல்லா பயத்துக்கும் ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை இப்படி எனக்கு இந்த வியாதியோ இந்த பலவீனமோ ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லுங்க அந்தவரே நீரனை பதப்படுத்துங்க உடைய ரத்தம் கீழையாத்தின் பிசின் தைலம் இல்லையோ என் ஜனமாகிய குமாரத்தி ஏன் என்னும் சொஸ்தம் அடையாமல் இருக்கிறார் எசப்பாடைய ரத்தம் நமக்காய் சிந்தப்பட்டிருக்கிறது நீ ஆண்டவரை கூப்பிட்டு பார் உன்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் ஆண்டவரை நீங்களாக்கி விடுவார் வேதத்துல இன்னொரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எரேமியாவில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் முழு இருதயத்தோடும் என்னை தேடினீர்கள் ஆனால் என்னை தேடுகையில் கண்டுபிடிப்பீர்கள் முழு இருதயத்தோடு தேட வேண்டும் ஆண்டவரை அறகுறையாக அல்ல ஏதோ ஒரு நன்மைக்காக அல்ல சிலர்லாம் வருவாங்க ஏதாவது ஒரு நன்மைக்காக மட்டும் தேடிட்டு போயிடுவாங்க 
அதுக்காக ஒரு காணிக்கை அவ்வளோதான் நான் தேடின எனக்கு நன்மை கிடைச்சது ஒரு காணிக்கை கொடுத்துட்டேன் அப்படி அல்ல அவர் நம்முடைய தகப்பன் அவர் நம்மை உண்டாக்கின தேவன் அவர் சாயலிலே நம்மளை படைத்திருக்கிறார் அவர் சாயலிலே நம்மளை உண்டாக்கி இருக்கிறார் அவருடைய சாயல் நமக்கு ஊற்றப்பட்டு இருக்கிறது ஆண்டவரை தேடி முடிவு பறி அந்த நிலைத்திருக்கணும் முடிவு பறி அந்த கர்த்தவோட நிலைத்திருக்கணும் வேதத்துல சில இடங்களிலே நம்ம தேடும் பொழுது ஏன் நமக்கு பதில் வரல நம்ம ஜபத்துக்கு ஏன் பதில் வரல ஏசையா தீர்க்கதர்சியின் புஸ்தகம் ஒன்று பதினைந்துல வாசிக்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும் என் கண்களை உங்களை விட்டு மறைக்கிறேன் நீங்கள் மிகுதியாய் ஜபம் பண்ணினாலும் கேளேன் உங்கள் கைகள் ரத்தத்தினால நிறைந்திருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எத்தனை காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையிலே ஆண்டருடைய பார்வைக்கு நம்மளை மறைத்திருக்கிறது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவர்களை அறிக்க செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கத்தை பெறுவான் தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்ம முழுவதுமாக அப்படியே சரண்டர் பண்ணின ஆண்டருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்தோம் ஆண்டவரை என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என் வாழ்க்கை அர்ப்பணிக்கிறேன் கர்த்த நம்ம வாழ்க்கையில அவர் நம்மோடு கூட இருந்து அவர் செய்ய போகிற காரியங்கள் எல்லாம் அவர் பயங்கரமான காரியத்தை செய்கிற தேவன் சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்துல அதே தாவிது சொல்லுகிறார் பதிமூன்றாம் வசனம் அவர்கள் வியாதியா இருந்த போது ரத்து எனக்கு உடுப்பா இருந்தது நான் உபவாசத்தால் என் ஆத்துமாவை உபத்திரவப்படுத்தினேன் என் ஜபமும் என் மடியிலே திரும்ப வந்தது முதலாவது அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்படுகிறது இரண்டாவது நம் பண்ணுகிற ஜபம் திரும்பவும் மடியில வந்து விடுகிறது ஏனென்றால் நமக்கு நம்முடைய பாவங்களே நமக்கும் ஆண்டவருக்கு இடையே நடுவாக நம்மளை பிரிக்கிறது என்று ஏசையா ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனத்திலே இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கத்துடைய கை குறியு போகவும் இல்லை கேட்க கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை உங்கள் அக்கிரமங்களை உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது உங்கள் பாவங்களை அவர் உங்களுக்கு செவி கொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது என்று இந்த நேரத்தில் ஆண்டருடைய சமூகத்தில் நம்மளை அர்ப்பணித்து ஆண்டவரே எனக்கும் உமக்கும் இடையே ஆண்டவரை எது தடையாக இருக்கிறது எது ஆண்டவரை உங்களுடைய முகத்தை எனக்கு மறைத்து கொண்டு இருக்கிறது நான் செய்கிற ஜபம் ஆண்டவரை உங்க சமூகத்துக்கு வர முடியாதபடி எது தடுக்கிறது பாவத்தினுடைய அந்த விளைவுகள் அவ்வளவு கொடியது கொடுமையானது அந்த அந்த வலிமை உள்ள அந்த பாவத்தினுடைய விளைவுகள் நீங்க எப்ப அறிக்க செய்கிறீங்களோ அதை முற்றிலுமாக கர்த்தர் மன்னித்து அதை நீக்கி போடுகிறார் முதுகுக்கு பின்னால் எரிந்து போடுகிறாராம் திரும்பவும் அதை நினைக்கிறது இல்லை புலம்பல் மூன்றாம் அதிகார நாற்பத்தி நான்கில் ஜபம் உட்பிரவேசிக்க கூடாதபடிக்கு உமை மேகத்தால் மூடி கொண்டிருக்கிறீர் என்று ஆண்டவர் அவருடைய முகத்தை நமக்கு மறைச்சிட்டார்னா அவ்வளவுதான் ஐயோ என்று சொல்லப்படுகிறது இமை பொழுது உன்னை நான் கைவிட்டேன் ஆனாலும் உருக்கமான இரக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்வேன் என்று வசனம் சொல்லுகிறது இமை பொழுது கைவிட்ட போதோ இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் இமை பொழுது கைவிட்டார் என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறினார் ஏனென்றால் இந்த மனுக்குளத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய பரிசுத்த ரத்தம் சிந்தப்படணும் அவர் இந்த மக்களுக்காய் பலியாக வேண்டும் இமை பொழுது பிதாவாகிய தேவன் தன்னை மறைத்து கொண்டார் ஆனாலும் ஆண்டவர் மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் பிதாவின் வலது பரிசத்தில் வேற்றிருக்கிறார் அருமையான தேவ பிள்ளையை முழு இருதயத்தோடு நீ கர்த்தரை தேடிப்பார் ஒரு பர்திமே என்ற ஒரு குருடன் தேடினான் எசுவே தாவேதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் என்று மிகவும் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு கொண்டே இருந்தான் கண்ணு தெரியாதவன் அவன் வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது அவன் பார்க்கல கண்ணு தெரியாத குருடன் பார்வையற்றவன் அவனுக்கு தெரியல ஆனா நடந்து போகிற சத்தத்தை மற்ற இடத்துல கேட்கிறான் என்ன சத்தம் 
யார் போகிறார் ஏசு போகிறார் என்று சொன்னதுமே அவன் கூப்பிட தொடங்கினான் தேட தொடங்கிறான் ஆண்டவரை பார்க்கணும் என்று சொல்லி வாஞ்சிக்கிறான் அவரோட பேசணும் என்று வாஞ்சிக்கிறான் என் நிலைமையை நான் மாற்றி கொள்ளணும் எனக்கு இதுதான் குருடன் என்று இதுதான் என் தலையில் எழுதுனது அல்ல உன் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய வல்லமை ஆண்டவராக ஏசு கிருஷ்ணத்துல இருக்கிறது அவரை நோக்கி நீ கூப்பிட்டு பார் நிச்சயமாக கர்த்தர் உனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் என்று கேட்ட தேவன் அண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் கேட்டான் நீ பார்வை அடைவாயாக உன் விசுவாசம் உன ரட்சித்தது என்று சொல்லி அண்டவர் அவனை தொட்டு ஆசீர்வதித்த பொழுது அவன் கண்கள் திறக்கப்பட்டது அவன் பார்வை அடைந்தவனாக ஏசப்பாவுக்கு பின் சென்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏதோ இது கதையல்ல ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லுவதல்ல வேதத்திலே எழுதப்பட்ட ஒவ்வொரு காரியமும் சம்பவமும் நடந்தது நடந்தது எரிகோவில் ஏசப்பா வந்த பொழுது அந்த எரிகோவில் நடந்த ஒரு சம்பவம் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளாக ஏசப்பா வரணும் என்று சொன்னால் அவரை நோக்கி கூப்பிடு அவரை தேடுங்க முழு இருதயத்தோடு தேடுங்க கர்த்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்க அவர் சமீபமாயிருக்கையிலே அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் என்று ஏசையா ஐம்பத்தி ஐந்து ஆறுல வாசிக்கிறோம் நீங்க கூப்பிடுங்க தேடுங்க ஆண்டு உங்களை ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார் செபிக்கலாமா எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற மகா பரிசுத்தமை இறக்கம் உள்ள நல்ல தகப்பனை இந்த கால வெளியில என்னோடு கூட சேர்ந்து ஜபத்துல கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் தகப்பனே உடைய பிள்ளைகளோடு நீர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நீர் நீதி செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே உமை தேடுகிற இருதயங்களை மகிழ பண்ணுகிற தேவன் ஆண்டவரே அப்பா ஏசு எங்க இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு பெண் தேடி வந்தார் பன்னிரண்டு வருஷம் அவளுக்கு வியாதி இருந்தது தேடி தேடி வந்தார் ஏசு இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடித்து விட்டார் முன்பாக வருவதற்கு தைரியம் இல்லை குற்றத்தின் நடுவிலே வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டார் உடனே அவளுக்குள்ளாக உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை சுகம் அளிக்கிற வல்லமை அவளுக்குள்ளாய் கடந்து போனது சுகமானார் இந்த பர்திமையை கூப்பிட்டார் எசுவே என் ஆண்டவரை கண்டடையத்தக்க சமயம் இதுதான் கூப்பிட்டார் ஆண்டவர் இறங்கினார் ஆண்டவர் அவனுக்கு பார்வையை கொடுத்தார் இந்த நேரத்திலையும் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க தேடுங்க நிச்சயமாக உங்க குடும்ப காரியங்களிலே தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்ய வல்லவர் அற்புதங்களை செய்ய வல்லவர் நம் தேசத்துக்காய் நம்ம திறப்பில நின்று ஆண்டவரை தேடுங்க அண்டவரை எங்க மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா எங்க ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா பலவீனத்துல இருக்கிற மக்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஒரு விடுதலையை கொடுங்க தேடுகிற இருதய மகிழன சுவாமி உடைய ரத்தத்துல சுகத்தை தாரும் நல்ல சாட்சிகளை எழுப்புங்கப்பா இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயும் கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆம் ஆம்